Hello, good evening, Carlos. Hi, teacher. Good, good evening. Uh, how was your work? It's good. It was good. It was good. Excellent. It was good. Very good. And the Ahira Martina, how are you today? Good evening. Good evening. My you look day, how, um, quiet. <laughs> okay, you look you look great. You look great today, yeah, yeah, Jairo. No entendí. You look great today. It's great. Sí. Great. Yo vi que. Eh, no, you look great. Te ves fantástica. Ah. <laughs> Thank you. All right, very good. Hey. Eugenia, Eugenia, how are you? How are you, Freddy? How are you, Sandra? How are you, Sara Almeida? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Mm, good. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Okay. Uh, Freddy, how are you? He's not home, probably. Not yet. Okay, um, let's see, um, let's do um, like a review from yesterday. Vamos a hacer un review eh, de ayer, a ver cómo nos, uh, uh, si nos acordamos de qué es lo que estuvimos viendo. Uh, estuvimos viendo, como recuerdo que eran uh, prepositions of place, ¿verdad? ¿De cuántos prepositions of place se acuerdan ustedes? Um, in, at. Yes. Uh -huh. Between. 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 Yes. Between. Between. Next to. Next to. Yes. Amo. Yes. Across. 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 Around. Yes. Very good. Y eso nos lo usamos nosotros. Among. Para... Among. 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 Yes. Among. Eso lo usamos nosotros para posicionarnos, ¿verdad? Para, o para posicionar una cosa. My car is across the street. Eh, the bakery is in front of, in front of the bus station. Or uh, in front of the uh, bus stop. En frente de la parada de buses, ¿verdad? Oh, the, the, the bakery is next to, uh, next to the, uh, 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 probably next to the auto shop. Sí. o oh, next to the city hall. Entonces, para eso usamos los uh, prepositions of place. Very good. Um, hoy lo que vamos a ver son demonstrative. Demonstrative uh, pronouns. Ok. ¿Alguien ha oído ellos de demonstrative? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta... Eh, esta definición demonstrative uh, pronouns no 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 ok eh, ni en español tampoco uh, pronombres demostrativos no no recuerdo ok ok no estos son los que... no son lo de este esto no no, eh, los que sirven para uh, demostrar algo. O sea, por ejemplo, hay, hay uh, un choque en la, en la Juan Pablo. Sí, o oh, hay, eh, hay moscas en la pizza. Sí, esos son demonstrative pronouns, o sea, los que sirven para demostrar algo, eh, que indican que existe algo. Y la palabra hay es la que usamos nosotros para indicar que existe algo. En español nosotros decimos hay, hay, hay un choque. ¿Ya? Hay un choque. Y también decimos hay eh, unas manzanas en la mesa. ¿Sí? En español no tenemos la diferencia entre hay y hay, ¿verdad? Siempre el uno es, es plural y otro es singular, pero se escriben igual. En inglés es diferente. En inglés tenemos que saber que there is 
es para singular y there are para plural. Y los dos quieren decir hay. ¿sí? Este quiere decir hay. Y este quiere decir también hay. Pero en plural. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ser la diferencia aquí? Es de lo que estamos hablando eh, el, el complement que vamos a poner ahí. Por ejemplo, there is a, a snake in, in the garden. ¿Sí? There is a snake in the garden. Yes. There is a snake in the garden. Yes. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Hay una culebra en el jardín. ¿Ya? Yeah. Hay una culebra en el there are there are mice in uh, the living room yeah, living room yeah. there are mice uh, in the living room ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hay ratones en la sala. Hay ratones. Mouse es el Singular, mice es el plural. There are mice in the living room. Entonces, usamos esto para indicar eh, que hay un plural o hay un singular. Y lo, denonam, lo denominamos como there is o there are. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. okay, vamos a ver. There is a, a fly in my soup. Okay. There is a fly in my there is a fly in my soup. Yeah. Nos ha pasado una u otra vez, ¿verdad? Que vamos a comer sopa, especialmente sopa de pata. Y decimos, my goodness, there is a fly in my soup. Sí. ¿Qué estaríamos diciendo ahí, Carlos? No, no sé qué significa fly. Fly es mosca. Sí. Mosca. 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 Ah. Hay una mosca en mi sopa. Yes. ¿Y cómo diríamos hay una mosca en la pared? There is a fly in the wall. In the wall. ¿Estamos bien ahí, um, Yajaira? Sí. Okay. Sí, creo que sí. Okay, Osvaldo, ¿estamos bien ahí? There is a fly in the wall. Eugenia, ¿estamos bien? There is a fly in the wall. Marta, yes. ¿estamos bien? There is a fly in the wall. Yes. Okay. Martha, good evening. Martha, it's, it's okay to say there is a fly in the wall. Good evening, teacher. Okay. Hello. Yes, hello. Yes. Teacher, um, fly, eh, fly no es volar. Uh, fly es uh, una mosca. Uh, pero cuando dice fly, eh, no, no, no es volar, el verbo volar. Sí, sí es sí. volante, algo así. Ajá. Pero creo que lo que está mal utilizado es in. La preposición. No Ajá. La preposición, correcto. Debe sí. ser on. On, ¿verdad? Uh, porque si digo in, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde está la fly? Dentro. Dentro. Dentro de la pared. Carlos, la fly sí. no está dentro de la pared. On, sí, on, sobre la pared. Entonces está sobre la pared. Ajá. Sí. Um. Entonces, hoy sí ya puede cantar una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared, yes. Entonces, yes, it's on the wall. Yeah. Y fly, en este caso, no estamos usando como un uh, verbo, sino que como un noun. Estamos usando como una mosca. Ok. Entonces, there is a fly in my soup. Eso sería, y es horroroso, pero eh, sería... De la forma como lo diríamos. Ahora, ¿cómo diríamos que hay moscas en nuestra sopa? There are flies in 
my soup. Yes. Ok. Ahí diríamos, hay moscas. Ese es plural, hay moscas en mi sopa. Sí. Moscas en mi sopa. Y para decir, hay moscas en la mesa, Marta, ¿cómo diríamos? Sería on, on, en la mesa, me dijo, ¿verdad? Sí. Teacher, una pregunta. Sí, sí. dígame qué es ¿Qué dime, qué es eh, eh, About, porque yo estoy pensando que bastantes eh, personas ocupan about como para poner sobre. No, no, no. sobre no se dice about. about. Uh, uh, sobre, pero eso es... I want to talk to you about uh, uh, the new project. Quiero hablarte acerca de, es acerca de el nuevo proyecto. About ah. es acerca de, no es sobre. Ah, ok. Yes. Mm -hmm. Hello, the Sara. How are you? Hello, Hello teacher. Puedo tratar de... ¿Perdón? Puedo tratar de decirlo. A ver si está ¿Sí? correcto. ¿Sí? Sería lo mismo, pero en la mesa, ¿verdad? Me dice, sería, ¿Sí? there are flies on the table. On the table, yes, ajá. Uh -huh. There are flies on the table. Very good. Excellent. Um, there are uh, there are flies on the table. Yes. There are flies on the table. Eso sería, yes. Um, hay moscas en la mesa. No diríamos sobre la mesa, sino que en la mesa, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como nosotros lo diríamos. Ok. Y esta misma cosa la podemos uh, poner contractada. Por ejemplo, podemos decir... There's, there's a fly in my soup. La, la, la podemos contactar. Eh, as a matter of fact, de esa es la forma como hablan eh, el inglés los norteamericanos. Eh, la, de una forma contactar. Oh my goodness, there is a fly in my soup. Oh my God, I'm not going to eat that anymore. Yes, entonces, there's a fly in my soup. Ahora, there's, yeah, there's, there's a fly in my soup. Ahora, el plural, sí, no, no lo podemos contactar. There are, tenemos que decir there are, no se puede contactar este. There are flies in my soup. Este sí, no lo, no lo podemos contactar. Yeah. There are flies on my soup. No podemos decir there ese es el único, ¿ok? En el caso de que hemos estado aprendiendo on the corner, ¿verdad? There is a sign. Sign. There is a sign on the corner. Yeah. Vamos a ponerle there is a stop sign. Stop sign. There is a stop sign on the corner. Yes. Ese sería uno de esos... Uh, de esas señales de tránsito que dicen stop, stop. There is a stop sign on the corner. Ponemos on the corner porque no podemos decir in the corner, ¿verdad? There is a stop sign in the corner. Y lo mismo para, si lo queremos escribir, eh, contactado, there's, there's a sign, stop sign. On the corner. On the corner. Sería de esa, de esa forma. There is a stop sign on the corner. Okay. Y si hay más de uno, por ejemplo, si hay dos, ¿cómo diríamos? Uh, Yajaira Martínez. There are. Uh -huh. There are. Stop sign on the corner. There are. Stop. Sign on the corner. Así. Sí. Okay, very good, excelente. Eh, Sara, ¿estamos bien ahí? 
There are two stop. There are stop sign on the corner. Eh, pues yo creería que sí, solamente no, no sé si no debe de cambiar algo, porque en la de las la mosca, cuando usted dijo el plural, cambió la palabra, pero no sé si en stop tendría que cambiar. Sí, porque no puede... O agregarle la S. No, no, la no, S no, en no, sign. No puede decir hay, hay dos manzanas en la mesa. ¿sí? Ajá, ¿Cuál es el algo problema ahí? Sí. El plural. que no... El plural, correcto. Si estoy poniendo el plural, entonces tengo que cambiar el noun como plural. Aquí está diciendo hay hay plurales, ¿verdad? Hay una, un signo de, de alto en la, en la esquina. Pero si estoy usando aquí el plural, tiene que decir stop signs. There are stop signs. O si le quiero poner un número, le pongo aquí. There are, stop sign, there are two stop signs on the corner. Y ahí sí. Hay dos uh, eh, señales de alto en, en la esquina. Yeah. Y esto sería stop. No voy a decir stop, ¿verdad? No stop. Sino que stop signs on the corner. Yeah, very good. Una buena observación, Sara. Si va plural, el noun tiene que ser plural. Si va singular, el noun va a ser singular. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, si yo digo there, there is water, there is water to drink. <coughs> Yeah. There is water to drink. Uh, ¿Qué diría eso en español, Damaris? Damaris, no le escuché. Estoy perdida, Richard. ¿Perdón? Estoy perdida. Acabo de... ¿Eh? Está perdida. En español, ¿qué diría ahí? There is water to drink. Ok, ¿alguien le puede ayudar a Damaris? ¿Qué quiere decir en español? Agua para beber. Agua para hay, beber. Hay agua para beber. Me digo, hay, hay. Eso es lo que estoy buscando yo, que me, nos acostumbremos a ver esto como hay. Porque la mayoría de la mayoría de estudiantes mira esto como allí. Sí, allí. There is ahí y no se traduce como ahí, sino que se traduce como hay. There is, se traduce como hay, and there are, se traduce como hay. ¿sí? Entonces usted dice, hay agua para beber. There is water to drink. Yeah. Y usamos este, el is, ¿por qué? Porque um, cuando estuvimos hablando de countable y uncountable, vimos que el agua era un uh, uncountable. Entonces, por eso usamos el verbo en singular. There is water to drink. Yeah. Pero si ya tenemos, tenemos jugo, tenemos uh, eh, eh, gaseosa, tenemos agua, tenemos uh, Kool-Aid. Entonces, ya eso ya es plural, ¿verdad? Ya diríamos, uh, there are many things to drink. Yeah. There are many things to drink, yes. Y esto lo, 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 lo traduciría, lo traduciéramos como, Damaris. Eh, sería como, ¿hay bebidas? Sí, ajá, hay muchas cosas hay muchas... Para, para beber. Para... Hay muchas cosas para beber. ¿Cómo qué? Oh, orange juice, uh, eh, sodas, uh, any, any flavor you want. We have, um, uh, we have, uh, yes, uh, we have water, we have uh, chocolate, coffee. we have uh, well, coffee, see, many things to drink. Yes, entonces, there are many, ahí sí, eh, el drink lo podemos hacer in countable, many things to drink. Okay, es, así es como usamos nosotros el, el there is y el there are. Uh, ¿Todavía estamos, uh, eh, estamos perdidos, Tamari, o más o menos? Ya, tres, gracias. 
Yeah. Entendí que el there is a es hay. Sí. And there is and there are. Los dos son hay. Okay. okay. Una, teacher, una pregunta, una es en plural y otra en singular. Sí, no. singular y plural, pero los dos quieren decir hay. Ajá, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. There is a singular y there are es plural, uh -huh. y, pero los dos quieren decir hay. Sí. Ok, very good. Thank Excelente. You. All right, ahora, um, no todo el tiempo nosotros hablamos, estos serían los, como los, los, uh, af Affirmative, ¿verdad? pero también hablamos en negativo. En negativo. ¿Cómo diríamos, a, a, por ejemplo, la primera dice, hay, hay unas manzanas en la mesa. Eh, o, o esta que escribimos en inglés, there is a snake in the garden. ¿Cómo diríamos, no hay una culebra en, en el jardín? Entonces diríamos, there. there There is, is not. is not. There is not. Yes. There, there is. Aha. Uh -huh. A snake. A snake in the in garden. The, in the garden. Yes. Uh -huh. There is. There is not a snake in the garden. Oh, lo ah. podemos lo podemos decir no, también. Video, de la there ah. are not. Okay. Not oh. There. <laughs> Podemos decir. There's, oh, there there, is, yes. Se puede contractar. Sí, podemos decir. There's not a snake. Ok. O oh, lo podemos decir. There isn't. There isn't. Yeah, a snake. In, in, y seguimos lo demás, ¿verdad? Entonces uh, tenemos eh, tres formas de decirlo. Vea. There is not. A snake in the garden, there's not a snake in the garden, or there isn't a snake in the garden. Y la otra, la otra que decimos, there are not, yes, snakes, there are not snakes in the garden. In the garden sería plural, ¿verdad? O podemos decirlo también, there aren't there aren't snakes yes in the garden yes ese no le podemos contactar el otro de decir there there no podemos contactar contractar aquí esto haciendo esto aquí there no podemos porque se oiría solo una sola palabra y tiene que haber una diferencia verdad entonces ese no lo podemos contactar solo el aren't entonces diría, there are not snakes in the garden, o there aren't snakes in the garden. ¿Ya? Yeah. En el caso de, de flies, diríamos, there isn't. Yeah. There isn't a fly in my soup there isn't a fly in my soup sería no hay mosca en mi sopa estamos bien hasta ahí sí ok very good ahora vamos a a, a ver eh, la otra forma de las la esta que sería la question the question question en esta diríamos eh, se acuerdan que solo ponemos, eh, ponemos el verbo antes verdad is 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 there is there ajá uh -huh. is there a fly in my soup yes y question mark y en el caso de de plural sería are there flies flies in my soup perdón are there flies in my soup yes a question mark are there flies in my soup 
Diríamos así, ¿verdad? Plais porque es en plural, ¿verdad, Lee? En plural, sí. Ajá. La regla dice que todo, todo nombre, todo nombre que termina en Y, para hacerlo plural o tercera persona, entonces uh, eh, eliminamos la Y, la reemplazamos por una I latina y le agregamos el IS. Mm. Sí. Por ejemplo, la otra sería study. Study. Yeah. Diríamos studies. Studies. Yes. Yeah. Ok, very good. Entonces tenemos, uh, are there flies in my soup? Hasta ahí vamos bien. Sí. Ok, ahora estas oraciones no están completas. Les hace falta algo. Sí. Para que estén completas, les falta a uh, los que llamamos nosotros quantifiers. Sí. O sea, así como están, se entienden, pero no están completas. O sea, les hace falta algo. Um, y ustedes lo van a ver después, cuando veamos los quantifiers. Van a ver, oh my goodness, y es cierto, hoy se oye mejor. Yes. Eh, y los quantifiers son los que, los, a los que usamos nosotros para indicar cantidades. Yes. Eh, quantifiers. Quantifiers. Yes. Los quantifiers uh, son aquellos que indican cantidad. Por ejemplo, SAM. Yeah. SAM indica que algunos, ¿verdad? O cuando hablamos, hablamos en negativo, ninguno. Sam, alguno, any, ninguno, ¿sí? O cuando decimos nosotros también, many, muchos, ¿sí? ¿Yes? Cuando son contables. Uh, there are many apples uh, on, on the table, ¿sí? ¿Yes? O cuando decimos nosotros, a few. A few, a few es unos pocos, ¿sí? ¿Yes? A few people came to the party. Yeah, un, unos pocos, uh, unas pocas personas vinieron a la fiesta, ¿sí? O cuando digo a little, a little. Oh, uh, how much sugar would you like in your coffee? Ah, oh, just a little. Yeah, just a little. A little es un poquito, ¿sí? O cuando digo lots of, bastante, lots of, yeah, lots of. Eso sería bastante. O cuando digo a lot. Yes, a lot. Uh, how many people came to the party? Oh, a lot. Yeah, a lot. Mm -hmm. O cuando voy a, la, a, a un restaurant e invito a, a mi esposa. Yes. Y me dice mi esposa. Y ya te diste cuenta cuánto vale la, la cena. Y le dice el hombre a la esposa. ¿Verdad? No te preocupes, tengo suficiente dinero. ¿no? Eso, yes, yes. Eso se, eso se dice enough. Enough. ¿no? Enough. Suficiente. Enough, ¿Perdón? Suficiente. Suficiente, enough. Sí, enough. Eso es, eso tiene que estar todo el tiempo, ¿verdad? Todos los que trabajamos tenemos que tener enough money. ¿sí? Pero no es así, ¿verdad? Son una pregunta. ¿Cómo ¿Qué? se pronuncia los... Así, a lot. Ayer lo leímos eso. A lot. Eso es. Eh, acuérdense como. Ah, ¿Se acuerda de las, de las vocales? Ah, David, David. Usted se tenía que haber aprendido las vocales. A, E, I. Ah, oh, el que está antes de ese. Ya. Este. Ajá. Lots. Lots of. Lots, lots of. Lots of. Es que me confundí como perdido o algo así porque. No, no el, el lost. perdido es lost. lost. Ah, ok. Yeah. Y el otro que se parece es last. Last. Yeah. Eh, teacher, ¿qué significa a lot? Perdón. Bastante. Bastante. Lo mismo que a lot of. Lots of okay. es bastante de. Y a lot of es mucho de. Este los of se puede uni unir. Lots of. Lots of. La lots of. Yeah, lots of. Yeah. Y last es, uh, eh, es pecado. Yes. Mm -hmm. Last. Y lost es perdido. Yeah. 
Entonces, acuérdense, A, E, I, A, A. Hay que practicar esto. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Eh, ok, ok, entonces ahora estos quantifiers se los estoy enseñando para que se, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a adherir a las, a las oraciones que ya teníamos, ok. Entonces aquí vamos a, a, a ver, uh, there is, there is, vamos a poner some water to drink, yes, hoy sí, vea, there is some water to drink, sí, lo podemos poner esto ahí. Yeah. Y, y aquí podemos decir there aren't there aren't no, there aren't aren't any snake snake there aren't any snake in the garden yes There aren't any snake in the garden. Always, ya se ve completa. There aren't any snake in the garden. No hay ni una culebra en el jardín. Yes. Entonces, esto ya, ya lo podemos poner eh, como. Y, eh, there are few. There are few eh, flies in the soup. Pero no queremos ni una. I, I don't want any. Yes. <laughs> I don't want any flies in my soup. Yeah. Ni una es su significado. Yes. A few is a, oh, there are just few flies in the soup, okay? You say, huh, forget it. I don't want any flies in my soup, okay? Yeah. Olvídalo, no quiero ninguna mosca in the soup. A menos de las moscas que se comen, ¿verdad? <laughs> sí, por, a veces por aquí. ¿Cuál es con esa? Las que por equivocación se las come uno. Sí. <risa> yeah, a veces, uh, oh my goodness. Ya, yeah. ok, entonces ya los quantifiers son los que usamos nosotros para indicar cantidades de algo, ¿sí? Ya sea eh, contables o uncountable. Uh, countable o non-countable. Lo que teníamos que aprender hoy es uh, eh, demonstrative pronouns, there is and there are. Y cómo uh, usamos los quantifiers para hacer la oración más, uh, como más emocionante, ¿ya? Yeah? Ok. Por ejemplo, there is, there isn't any stop signs on the corner. Podemos decir aquí, there is, there isn't any stop sign in the corner. Si queremos decir que no hay. ¿verdad? There isn't. O oh, there aren't, uh, there aren't any stop sign. No hay ninguno, yes. Para eso usamos los quantifiers. ¿Alguna palabra de los quantifiers o de los uh, demonstrative pronouns? ¿No? Ok. No. Ok, entonces uh, vamos a, a trabajar en la plataforma porque ya hoy es miércoles. ¿eh? Tenemos que avanzar en la plataforma y vamos a ver que uh, con así y no miraba. Eh, tarea número 16. Uh, number 16 ya la podemos trabajar nosotros porque es acerca de las prepositions of place, ¿de acuerdo? Eh, que usamos para uh, posicionar algo. Y um, aquí tenemos la opción de in, on y at. Entonces, si yo digo, are you, digo on the party to o at the party to o in the party to. In. In the party too, right? Are you in the party too? Yes. Uh, the information is uh, the top of the page. Digo, at, in, or on the top of the on. page. On mm -hmm. the top of the page. Okay, very good. Number three, they said, the dog sleeping in the carpet, at the carpet, or on the carpet? On. On, yes. Solo uno está contestando, los demás no sé qué están haciendo, pero si lo estamos entendiendo, está bien. Eh, si lo hacemos por educación, que no queremos interrumpir, está bien, pero si, si no lo estamos entendiendo, por favor, díganme. Así damos otro review, uh, damos otro tutorial para que se le quede bien claro esto, ¿ok? Do you live, uh, vamos a ver, in a house, on a house, or at the house, an apartment? Mm. 
In a house. In a house. In, in, in a in. house or an apartment. Yes. Okay, very good. Uh, number five is he goes swimming in the river, on the river, or at the river. Uh, at. At. Ok, acuérdense que el at, ¿a dónde lo posiciona? ¿Lo, ¿Lo posiciona dentro de o? Alrededor. No, es on. On lo posiciona, uh, no, sí, si sí, anda en, en, un, en un helicóptero, sí, sería bien, on, ¿verdad? Sobre. Uh, in. At. In. In, ¿verdad? Porque in. usted se mete al río, dentro uh, del in. río, se mete al río, sí. No se queda at, si va at, entonces... Es como cuando va a bailar, ¿verdad? Dice, hey, ¿qué pasó? ¿Vas a bailar? Ah, no. Entonces, pues, yeah. así es. Así. <laughs> in, in the river. Yes, uh, he goes swimming in. Porque no puede swimming at the river. No puede swimming on the river. Yes. En el aire sí se puede. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Como... Well, vamos a ver qué es. <laughs> Esta no salió más. The information is at the top. ¿sí? Esta sería at the top of the page. At the top of the page. Yeah. Ok. Se envía. La siguiente. Estaba otra más, la teacher. Vamos a ver otra. La primera. Okay. Una más, la que está arriba okay. de este. Are la you, primera. Are you at the party? Yes. Oh. At the party. Yeah. Are you at the party? Vamos a ver. Yes. Ok. Entonces tenemos esas. Are you at the party too? Are you the information at the top of the page? Is the dog sleeping on the carpet? Do you live in a house or an apartment? La primera no es at. Well, no. La primera, are you? Sí. Are you at the party? Y que cuando yo hice en la primera no me dio ningún, solo hasta que le ah, en at. ¿Sí? Uh -huh. Ah, okay. ok. Are you at the party? Entonces, acuérdense que esto lo posiciona en, el, en, el, en, el, en, la, en la fiesta, ¿verdad? No, in the party. No está in the party, sí, at the party. Lo posiciona cabal exactamente donde está ocurriendo la fiesta. Porque, ¿qué es un party? Fiesta. 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 Sí, pero no es algo que usted se puede meter adentro, ¿sí? Ah, oh. Lo posiciona en lugar. En lugar, sí. Donde está ocurriendo esa acción. At the party. Como cuando dijimos at the bus stop. ¿sí? Usted no está dentro de la parada de buses, le dije, sino que está en el lugar donde para el bus, y eso le llamamos a, a bus stop. ¿Sí? Por eso es que está eso ahí. Ahora, the information is At the top of the page, lo está posicionando ¿dónde? Lo está posicionando arriba de la página, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Mi teacher, un ejemplo, on the top, es cuando, por ejemplo, referirse como un edificio, por ejemplo. Ahí sí podría ser on the top. Eh, oh. No, no necesariamente es at the top, porque lo está posicionando en el lugar de ese edificio. Cuando decimos on the wall es sobre la pared, pero no, no especifica qué posición de la pared, ¿sí? Solamente es on the wall, ¿sí? Pero si usted quiere decir en la parte de arriba de la, de la, de la pared, usted dice at, at the top, ¿sí? Yeah. Mm -hmm. O si dice a la parte de abajo, dice at the bottom, the bottom of the wall. At the bottom sería en la parte de abajo. At the top, en la parte de arriba. At the middle, es a la parte de medio. Yeah. Y okay. cuando dice on the wall, es sobre la pared, pero ninguna posición. ¿Ok? Ok. All right. Sí, uh, terminamos esta. Ahora la otra es de... Eh, Déjenme ver si la otra... Si la podemos hacer. Yes, uh -huh. there is and there are for singular or plural. Eh, en este caso tenemos... Es lo de ahora, ¿verdad? Sí, esto es de ahora. A banana in this basket. 
a banana in this basket. Entonces, ¿es there plural is. o singular? There is. There singular. Is. Yes, singular. Entonces, va a ser there is a banana in the basket. Yes, very good. Excelente. Good job, Eugenia and everybody else. Yeah. Ahora, aquí, some chairs. Chairs. Uh, plural. 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 There they are. Yeah. Very good. There are yeah. some chairs in the kitchen. Ahora, eh, lots are. of books. There, there are. There are. There are. are. Very good. Okay. A mirror. A mirror. There, there is. There is. There, there is. is a mirror in no, our No, there hall. is. There is. There, there is. is. Yes, yes. There is a mirror in our hall. Get a hall. No, this is wall. Alcaldía. Uh, Hall es como un pasillo. Un oh. pasillo. In the hall. Yeah. Es un pasillo. Entonces Así hay un. Sí, hay un, hay un espejo en el pasillo. En yeah. nuestro pasillo. Yeah. Ok, very good. Now tenemos uh, cushions. There are. There are. There are. There are. ¿Qué son cushions? There are. ¿Qué son cushions? Cojines. Cojines, yes. There are 12 cushions on the sofa. Yes, very good. Excellent. Very good, Micho. Good for you. Excelente. Ok. Vamos a ver. Eh, Carlos, léame eh, número uno. Eugenia, número dos. Sara, número tres. David, number four. And in um, uh, Yahaira, number five. Ok. Ready? Let's go. There is a banana in this in this basket. Very good, excellent, good job. There are some chairs. Chairs. The, chairs, right. There are some chairs. 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 Aquí, uh, aquí, uh, perdón, lo, lo siento. Aplicamos la ley. Aquí se aplica la regla de las dos vocales juntas, la I, se Ajá. elimina, se elimina la, la I y queda esta y a esta se le dice A. Entonces, chairs, yes. Chairs. Chairs. Uh -huh. chairs. chairs. There are. There are some chairs in the chair. In the kitchen. Very good. Ahora, Sara, ¿qué es este sum? ¿Cómo se llama ese? Algunos. No, no, ¿qué quiere decir? Okay. ¿Qué es? ¿Qué? No sé, no entiendo. No sabo. Sí, sí. <risa> no, no le entendí. <risa> ok, David, ¿qué es ese sum? Ah, ya le entendí. Algunos, pero se quita <risa> la e y la o se pronuncia como, como digamos, son. Ok, Sara ya me entendió. Se elimina Esta la e. es una quantifier. Es un quantifier, yes. Uh -huh. Podemos decir there are chairs in the kitchen, ¿sí? Podemos decir eso, ¿verdad? There are chairs in the kitchen. Hay sillas en la, en la cocina, pero eh, there are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. Entonces le, le estamos adhiriendo un quantifier ahí para hacerlo más emocionante, ¿verdad? Como cuando se apaga la luz, más emocionante. ¿sí? Ok, very good. Number three. Sería, there are, la, la, ya no me acuerdo. <laughs> they are. <laughs> a lot of. <laughs> Ahí eso. They, they are a lot of. No, a lot no tiene ahí. Este es el otro. Ay, la fan. They oh, are lots of books. On the shelf. 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 Yes. shelf. There are lots of lots of books on the shelf. Are lots of no, a lot. El, a lot is otro. Es es lots of books lots. on the shelf. They are lots of books on the shelf. Books. books. Si es lots of, es plural. Entonces, books tiene que ser plural. They are lots of books. Books on the shelf. Muy bien, sí. There are lots of books on the shelf. Good job, okay. excelente. 
Uh, number four. Sería, they, there is a mirror in a hall. In, in hall. our hall. In, in our hall. Yes, otra vez, leanlo todo. There is a mirror in our hall. Yeah, the, sería, there is. There, there is. is a mirror there is a mirror in, in our hall. hall. Very good. Thank you, David. Number five. There are two. Teacher, perdón. perdón. Perdón, lo siento. Solo una pregunta. Sí. En in our hall no se puede unir ahí, no. In in our, sí, in our hall. No. In no. our. Yeah, in our no. hall. Hall, okay. Thank you. Mm -hmm. Okay. Yeah, there are 12 cushions on the sofa. Perfecto. Claro y loud. Very good. There are 12 cushions on the sofa. Very good. Vamos a, a enviar a ver si no he estado repitiendo algo <laughs> que no era, estaba correcto. Okay. 20 out of 20. Very good. Excelente. Good job. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok. ¿Algo que no haya quedado claro de esto? No. Se ok. Saltó entonces... una, pero... ¿Perdón? Creo que se saltó una, ¿no? Me no. salté una. Oh, lo siento mucho. Vamos, vamos a ver. ¿Cuál, ¿Cuál, ¿Cuál no? Es? No, esa es la 18. Oh, ah, pues sí. No, es es que no la había marcado que... todavía. ¿Ah? No había marcado que la había... <ríe> No había marcado, ok. Uh -huh. Hoy sí, ya. Yeah. Ok. Entonces, la number 18 dice, practice some more using prepositions of place. Read carefully and choose the best one. O sea, quiere decir que nos va a dar dos que se parecen. Sí. Va a decir una que es Chana y la otra que es Juana. Nosotros tenemos que ver cuál es la correcta. ¿eh? Very good. Entonces dice, where's, esta where's es, es una... Eh, Contraction, it's... ¿verdad? Que quiere decir, where is? Where's is Julie? Is... Ahora dice, she's at school, in school, or on, on school? At school. ¿Hm? In school. At school. In at in school. school. ¿Se, ¿Se acuerdan la, la, la que nos dieron la otra vez allá? And where, where is it? He's at the party or in the party? Okay. Okay. In. At. In. Le ponemos in, ok, pongámosle in. Ok, very good. Uh, the plant is on, on the table. Ok, on the table. On the table, very good. There is a spider. ¿Qué es a spider? Araña. Una araña, sí. La araña pica la mosca. ¿eh? Uh, there is a spider in, on, o at. In. In, in the bath. ¿Por qué no le ponemos at? Uh -huh. ¿Por qué no le ponemos at? ¿Por qué es un lugar? Porque no se refiere a un lugar. Cerrado. Uh, in the bath. Ok. John is at the garden, on the garden, or in the garden. In the garden. In the garden. In the garden. Lugar cerrado, ¿verdad? I'll meet you at the cinema, in the cinema, on the cinema. At, at, at the, the cinema. At the cinema. Ok. Vamos a ver. Let's, let's send this one and see what happened. Yes. ¿Cuál nos salió mala? La primera. La primera. Ya. Se espera que le dije que era at school. Yeah. ¿Por qué? Porque estamos en la posición. Yes, at school. Where's Judy? She's at school. O sea, estamos diciendo la posición de ella, que es exactamente en la escuela. Very good. Señor. ¿Por qué la última es a? Esta. Ah, ya, 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 es cierto. Ok. All right. Ok. Uh, vamos a ver quién no leí. Uh, Sandra no ha leído, ¿verdad? Sandra, number one. Y Martha number two, y Damaris number three, Edwin number four, 
Adonai uh, number five. Okay. Where is Julia Chase uh, at a school? Yeah, where's Julie? She's at school. Where's Julie? She's at what is, school. What is Julie? She's at a school. At school. At school. At school. At school. No diga dos S. At school. At school. At school. At school. School. Ok, la T se hace poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de arriba y la S también así la hace. Entonces, la, dos, la lengua se queda ahí. Por eso es que el sonido sigue la T a las at school. At school. No. Está bien, está bien. Sí, así, así se eh, está bien la, la pronunciación. Lo único que estamos trabajando es en la, en la fluidez. Puedo decir at school o at school, de las dos formas, at school o at school, yes? At oh. school. Mm -hmm. Okay, number two. The plant is on the table. Very good, good job. Uh, number three. There is. There is a spider in the box. Okay, there, there is a spider in the bath. There is a spider in the bath. Very good. Number four. Good evening. Uh, John is in the garden. Very good. John is in the garden. Very good. And number five. I'll meet you at the cinema. Yes, I'll meet you at the cinema. Yeah, the cinema. Very good. Excellent. Good job. All right. So ya tenemos hasta la eh, 18. Vamos a ver la 19. 19. Eh, no, esta todavía no podemos hacer. All right. Very good. Excelente. Good job. Si hubieran tomado nota para que ya todo esté tranquilo con la plataforma. Porque tenemos que hacer un, un final también. El final es, está fácil. Ustedes no, no ni van a sentir que es final. Va a decir, este teacher está bromeando con nosotros. Esto está muy fácil. Yes. Very good. Easy. 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 Yes. Easy pizzi. Sí, sí. Easy, Easy pizzi. Ok. Very good. Eh, ayer me quedaron unos... Eh, eh, que me faltaron de la lectura, ¿verdad? Eh, tengo a... Uh, ¿Me pueden decir quién faltó de la lectura? ¿Alguien? Yo. Christopher. Christopher. Oh. Eh, ¿Quién más? Yo. Osvaldo. Yo. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo Christopher. Ok, empieza Osvaldo. Entonces, permítame, voy a poner su nombre aquí. Osvaldo. Osvaldo y Christopher. Ok, puede comenzar. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are there are a lot of training center of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Switch places, please. Okay. Hello. Can you help me? Where is Melby? Where is Melbourne building? I don't live here. Don't worry. These are four buildings. 
Which one do you need? ¿Me lo puede leer eso otra vez, por favor? Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Mm -hmm. A girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have a... <laughs> Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King, King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Very good. Excellent. Good job. My Thanks. goodness. Ayer, ayer me preocupé mucho porque ya está muy adelantado. Si ahora salen ustedes aquí, hoy sí ya estoy más preocupado. Ya me voy a quedar sin trabajo. Ya me van a decir, no, Ticha, ya yo ya no necesito a usted. <ríe> Equivóquense, aunque sea por molestar, ¿ok? Please. <ríe> ok, very good. ¿Alguien más se, se, se faltó de lectura? Ya todos estamos ahí. Ok, very good. Entonces, uh, vamos a, a seguir con el libro. El libro dice aquí, read the conversation again to answer the question. How many Melbourne buildings are there? Vamos a ver cuántos hay. ¿Ya? Yeah? ¿Cuántos hay? Hello. Perdón. ¿Cuántos buildings hay? Four. Four. Sí, pero ¿cuál sería la respuesta? Como cinco. There are, es... there are, yes. there are, there are four, four buildings. Building. Yes, very good. Esa sería la respuesta. How many Melbourne buildings are there? There are four Melbourne. Sería Melbourne, ¿verdad? Mel. Melbourne buildings. Building. Yeah, very good. Where is the building? Where is the building where we'll want to go to locate it? Vamos a ver qué dijo aquí. Where is the building where Will wants to go located? A at? building between. No sé si te he the building is between Main and King Street. Okay. ¿Estamos bien? ¿Todos estamos de acuerdo? No. No, ok. No sé, no dicen nada. <risa> no dicen nada, ¿verdad? Que todos están callados. Parece que, que no, sé qué se no sé qué. Yo creo que tienen un party por ahí ellos y, y están viendo. O están haciendo el trabajo del trabajo. <risa> todos están ahí, todos están así. Bien, yo los veo que todos están así. Creo que están en la clase, pero no están en la clase. Freddy, Enrique, dígame. On Main Street. Okay. Yes. This a girl told me to go to the building on Main Street. Yeah. In between Main and King Street, this is okay, many, a lot of training centers. Entonces, yes. Uh, on. Está on Main Street. Yes. Very good. Excellent. Entonces, uh, aquí le vamos a poner on Main Street. Yes. On Main Street. Street. Okay. Uh, how many training centers are there? Where are they? Dos, dos preguntas. How many training centers are there? Es una. Y where are there? Are they? Perdón, es otra. ¿Cuál sería la respuesta esa? Muchos. 
¿Dónde dice muchos? Um, no, I, I don't eat. <laughs> <laughs> De cómo no hay. Freddy, dígame. Uh, four buildings. Ok, yes. Ajá. ¿Y dónde están localizados? Um, between Main and King Street. Between Main and King Street. Uh, how many uh, training centers are there? They said there are a lot of training centers on the building. A lot of training center. Entonces, a lot of. A lot of sería, how many? A lot of, y ellos están between Main and King Street. Entonces, la respuesta sería, there are a lot of, there are a lot of uh, buildings, things, and uh, they are between Main and King Street, yes? Esa sería la respuesta, yeah? There are a lot of buildings and they are between, I'm sorry, aquí le falta la N, between Main and King Street. Esa sería la respuesta, okay? All right, nos vamos a tomar un break porque veo que todos están ocupados. Vamos a tomar un break, así puedan hacer la cosa que tienen que hacer y después regresamos a la clase. Eh, y voy a pasar lista primero antes de irnos al break y nos tomamos a uh, 10 minutos. Eh, primero está Eduardo, Carlos Eduardo. Present. Present. Okay, thank you. Y luego tenemos Christopher. There. Okay. Christopher, there. Y Damaris Lisset. I'm here. Thank you. David Alfredo. I'm here. Estaba terminando de completar el libro. Okay. Edwin Samuel. Okay. Uh, y... Evelyn I'm here. Thank you. Freddy Enrique. I'm here. All right. Uh, Helen Saray. Okay. Jose Donay. I'm here. Thank you. Uh, Jose Francisco Hernandez. Okay. Jocelyn Tatiana. Eh, sí. Perdón, eh, diez minutos el receso, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Lo voy a conectar cinco minutos más tarde. Ok. Profesor Orlando Barrera, ¿está bien? I'm here. Present. Thank, Present. You. Thank you. Thank you. Marta Esther. I'm here. Thank Perdón, teacher. Miguel Alexander, sí. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Okay. Uh, Jacqueline Adriana. All right. Y Marisela Stephanie. Present. Thank you. Okay, vamos a tomar. We're going to take 10 minutes break and we're coming back at uh, 9 14. Uh, enjoy your break and have a cup of coffee. Teacher, present. No me oyó. Teacher, present. Helen.
Hello. A link. Thank you. Hi, teacher. Hi. Hello, hello, hello. How was your break? Too, uh, too short, huh? Damaris, how was your break? Too short, I mean. ¿Cómo estuvo su, su receso? Muy corto. Cortito. Muy corto. ¿Ya, Jairo? Sí. No, no. no nos da tiempo de comer, ¿verdad? Sí. Dice medio mi cena. <risa> Un pan medio comí. Solo, solo sí, para medio, y es <laughs> okay, Edwin, how was your break? Very good. Very good. ¿Pudo comer todo lo que tenía o no? No, no, no. no. Oh. no. Eh, estaba lavando ropa. Oh my goodness. ¿Ya se lavó todo todavía? No, no todavía no. <risa> castigado lo tienen castigado, sí, sí me dijo hoy tiene que lavar <risa> y la clase las dos cosas al mismo tiempo las okay. dos cosas sí, me tocó, me tocó cuidar las dos cosas ok, very good entonces vamos a ver lo que el libro nos nos quiere enseñar acerca de los uh, demonstrative y los quantifiers sí es yes. Eh, tenemos aquí eh, how to use there is and there are plus quantifiers. En este caso nos está indicando el, qué es lo que existe en nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, there is an ATM. Uh, ATM quiere decir uh, automatic teller machine. Mm. Automatic teller, teller machine es la ATM. There is an ATM across the street. Quiere decir que está al otro lado de la calle, ¿verdad? Y there, um, el plural nos dice, there are a lot of companies down the street. Eh, hay bastantes compañías en la calle, down the street. There's, ya aquí ya lo ocuparon contactado. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la, la calle Roosevelt y la primera avenida. There are some, aquí usamos el, el, uh, el plural, plural, aquí con un eh, quantifier some. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Y el otro tenemos el there is no. La neg negativa, there is no clothing factory around the corner. Y la otra, there are no hospital on various street. Okay, esa sería la forma negativa y la forma positiva. Yeah. Vamos a tener a Edwin que nos lea la primera línea y Damaris la segunda y Freddy la tercera línea. Primera línea. Sí. Positivo es eh, yes. singular en plural. There is an ATM across the street. Mm -hmm. They are a lot of company down the street. Yeah, down mm -hmm. the street. Down the street. Yeah, there are a lot of companies there. down the street. There are a lot of companies down the street. Yes, en esta es down, down. Down. Yeah, down, con la N al final, down. Down. Ok, very good. Uh, Damaris. <coughs> down. There are, esa palabra sí. No, aquí, 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 aquí. There, there are. Recrutamiento. Aquí, aquí, Damaris, aquí. There's. 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 There's a eh, reclutamiento, ¿cómo ayuda, por favor? Recruitment. There's a recruitment. There's a recruitment center. 
on the corner corner of Street. There are some <coughs> supermarkets. No, le faltó the... aquí. Damaris, aquí le faltó terminar la oración. Ay, tan rápido. Ok. There is, there is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street in five. Fierce. 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 And Fierce Avenue. Mm -hmm. uh, la de plural. Mm -hmm. there, there are some <coughs> supermarket on the right and left side of the street. Very good. Excellent. Good job. Next, please. Okay, Carlos, si me puede ayudar. Carlos Eduardo. There's no clothing factory around the corner. Muy bien. There are, there are no hospitals on Barrio, Barrio Street. Yeah, there, there are no hospitals on bar, Barrio Street. Very good, excellent, good job, uh, good reading. Uh, Number one, si me puede ayudar con number one, uh, Yahaira. Number two, Martha. Number three, Eugenia Sanchez. Eh, number four, Sara. Number five, Josué. Eh, number six. Okay, number six, uh, yeah. Edwin. ¿Quién es yo? Yo, yeah, Christopher. <laughs> okay, number six, Christopher. Okay, go ahead, please. Thank you. Yes, yeah. I complete the exercise with there is, uh, oh. there are, and a quantifier. Sería, there is mm -hmm. across the street in the morning. No. There is uh -huh. marketing. A quantifier. One, there is one. Okay, sí, lo que decía, sí, sí. Um, pero el quantifier que estamos usando es el A. ¿Aló? Pero sería, pero es correcto iniciar con there is. There sí, sí, is. sí, there is, sí, there is, ah. Uh. There is. El quantifier me hace falta ahí. Es un singular. Some. ¿Ah? Some. Es un singular. Es un singular quantifier. Yeah. ¿Alguien le puede ayudar? Many. ¿No? ¿Alguien le puede ayudar? Yo, teacher. Ok. Podría ser, there is a marketing presentation. Yes. Yeah, there you go. There is a marketing presentation across the street in the morning. El quantifier es a, el que usamos nosotros para indicar una cosa. Ah, una cosa. A quantifier. Very good. Number two. Thank you, Adonai. Teacher, disculpe, es incorrecto. Si dice, a, estoy indicando uno. Sí, un. Una, y si, una y presentación si... de mercadeo. Una. Y si digo one, como dije al inicio, es incorrecto. There uno, is one. Uno. Uh -huh. Sí, debería, estaría diciendo uno. Ok. One sería uno. Uh -huh. Por eso usamos el, el, el quantifier A. Ah. Ah. Some, yes. any, many. Very good. Excellent. Good uh, question. Number two, please. There are some business workshops down the strip. Yeah, there are some. Yeah, some porque es, es uh, plural business workshops down the street. Very good. Excellent. Good job. Uh, number three. Number three. Si no hay number three, algún, uh, algún voluntario. 
the 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 recent the recent recruitment recruitment there are not no. mm -hmm. Si decimos there are not, le tenemos are. que poner any, any recruitment center. Entonces, eh, cuando le ponemos there are no, si sí, podemos usar there are no recruitment centers around my building. Entonces, eh, es, usaríamos el no o there aren't any. Okay. Number four. Eh, te, solo tengo una duda. ¿Le teníamos que hacer negativa el complemento cuando este, aquí es, aparecen estas letras, N-O? Sí, ajá. Eh, sería, ah, el ah. N-O es, es diciendo que no hay. Ay, permítame, quiero ver. Eh, there's not... Uh, store there is the... no store okay there is no there store is no I see it okay. okay entonces sería como sería there is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue Avenue. Very good. Avenue. Thank you. Very good. Number five. There are many banks behind the factory I work. Yes. There are many banks behind the factory I work. Yes. Very good. Many sería el quantifier. Very good. Uh, and uh, number six, guess number one. Hmm. There, there is um. No, fíjense que ahí tengo una duda, porque okay. Ranza es nombre propio, porque no es una palabra, sino que es, creo que es el nombre de un edificio. Sí. Entonces, no sé si va, there, are, there is a, o there is an, con a-n. There is. O, por, por, porque el, por la regla. Yes, uh -huh. there is an. There is an, ok, a Ranza building around the corner. Yes, uh -huh. there is an Ranza building around the corner, yes. Okay. Yeah, si le ponemos a, yeah, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque empieza por, con, con una vocal, sonido vocal. Entonces, eso lo haría incorrecto. Ah, okay. Uh -huh. There is a. Yeah. Eso sería incorrecto porque tenemos dos vocales juntas aquí. A Aranza. Good, good observation, Christopher. Okay. Es an. An. Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta del uso? Esto es el uso de los uh, uh, quantifiers y los uh, demonstrative pronouns. Ok, ahora vamos a practicar una, uh, un, como un, una conversación donde nosotros vamos a llenar estos, estos vacíos. A, B, A, B y A. Por ejemplo, tell me where do you work? I work in, ahí le podemos poner en qué lugar, en eh, accounting department, department, yes, I work in accounting department, where is it, it is, yes, uh, it is, donde, vamos a poner, it is, oh, it is uh, in front, in uh, front, of uh, finance finance department department finance department and you where do you work see well ahí contesta well eh, ya se queda ahí el, la conversación verdad entonces eh, esto yo lo estoy making it up o sea lo estoy eh, inventando Usted también puede inventar el departamento donde usted trabaja o puede decir la, la compañía en la que usted trabaja. I work in, yes, in, uh, in Simán, yes, Simán. Por ejemplo, ¿verdad? I work in Simán. Where is it? It's, uh, it's on, uh, 
on is on Juan Pablo Avenue. Juan Juan Pablo Avenue. It's on Juan Pablo Avenue. Yes. Esta sería otra forma de decirlo. It is on Juan Pablo Avenue. And you, where do you work? Sí. Esta sería así inventado. Vamos a ver cómo nos sale esto. Vamos a ver José Orlando y Christopher. Vamos a ver cómo inventan o dicen dónde trabajan, ¿verdad? ¿Josué? Okay. Yes, and Christopher. ¿Quién empieza? Eh, eh, ¿Josué? Yo. Está bien. Eh, eh, sería, tell me, where do you work? Uh, I work on Galvanista and, and sales, sales department. Where, where is it? Uh, it's, there it it's, is. It, 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 it is. Oh, um, it is uh, Boulevard, the Boulevard Los Proceres. Uh, and I saw. ¿Cómo se dice la parte, teacher? Uh, besides or uh, next to. Okay, next to, next to EPA, Los Proceres. Yes. And, and you, entonces, where do you work? Uh, Christopher, entonces usted tiene, tiene que decir on, on, ¿verdad? No in. Ah, uh, yeah. Eh, eh, sería, it is eh, on it, Boulevard Los Proceres. It Prosper, is on ¿no? Boulevard Los Proceres. Next to? Uh, next to EPA, Los Proceres. Yes, there we go. Mm -hmm. And you, where do you work? Um, well, I work in Credit Opciones and Vacation is in Soyapango. Okay. okay. I work in, uh, well, luego Christopher le iba a decir, where is it? Y este le iba a decir, donde, pero, pero está bien. Está bien, perfecto. <laughs> Muy bien, excelente. Good job. Thank you. Uh, Edwin Rivas y um, Carlos Eduardo. Carlos. Empieza tú, Carlos. ¿sí? Tell me where do you work? I work in uh, San Domingo. Where is it? It is on Avenue Cuba. <laughs> and you? <laughs> Ahí le pusieron un pajarito, Edwin. Ya, ya, ya me desconcentró, hombre. Yeah, ese pájaro. El Twitter. El Twitter. Ahí voy otra vez, espera. Ok. This uh, is on Avenue Cube. And you, where do you work? Well, I work in Coco Sur Via Resort. Via Resort. Edwin, pregunta de dónde está. Where are you work? No, where is it? Where is Eso ya le pregunto a usted, ve, aquí where dice, where is it? Aquí está, where is it? Uh, where is it? It is on Boulevard Conchalillo. It is on Boulevard on Conchalillo. Boulevard Conchalillo. O le puede decir, it is in Conchalillo. Whichever you want to, to, to say. It is in Conchalillo o it is on Boulevard Conchalillo. On es específico don, en qué oh. calle, ¿verdad? Very good. Good job, Carlos. And uh, Edwin. Uh, Yajaira and Martha, please. Tell me, where do you work? Mm -hmm. I work in Credio Opciones. Where is it? It is on um, Soyapango. And it, you no, where? No puede are... ser. No, no le puede decir on Soyapango. On tiene que ser una calle. So, o on uh, o Boulevard, on del, Boulevard Ejército. del Ejército. Sí. O oh, si dice Soyapango, dice in Soyapango. It is on Boulevard del Ejército. And okay. you? Where do you work? Mm -hmm. Well. ¿Dónde trabaja? 
wealth and department, uh, no, well, perdón, wealth portions and department of the company INVE. Where is it? Yeah, it, it is aquí, no sé si así se pronuncia, si no me corrige, teacher. It is a kilometer 17 road to Quesaltepeque. Mm -hmm. Yes, at the kilometer. Yes, very good. Good job. Excellent. Good job. Okay, Eugenia is uh, Almeida, please. ¿Quién inicia, teacher? Eh, ahí yo no sé, no me quiero meter en problemas. <risa> Vaya. Voy a iniciar yo. Ok. Tell me where do you work. No, where do you work? Ah. Tell me where work. do you work? Uh -huh. um, I work in uh, Bath and Body Works. Uh -huh. In the department the accounting. Ok. Where is it? Where is it? Where is it? It is in um, Centro Comercial Multiplaza. Okay, very good. Where do you work? Well. No, dígale dónde trabaja, Virginia. Tiene el agua. Turkey, aparen. Cállense. Ay, Dios. Mira, Jaira, ya la vio, ya la vi. Oye, te voy a matar. No la queremos ver enojada, Sara. Ay, pobrecito, ¿cómo le va a ir después de la clase? Ok, Eugenia, cuando ella le dice, ¿en where do you work? Usted dice, well, I work in, y luego ella le va a preguntar, where is it? Oh, it is on. Son muchas palabras juntas y no las anoté. Um, solo, solo, where do you work es donde trabaja, ¿verdad? Eso es lo único sí. que está preguntando. Y usted le dice, uh -huh. donde trabaja. Y luego le dice, where is it? ¿Dónde ah. está? Ella le pregunta a usted. Ok. Well, I work in Turkey, Aparel. Ok. Ahora le pregunta. Y yo le pregunto. Sí, ella le dijo dónde trabajaba. ¿Y ahora? Ah, yo le pregunto, eh, where, where is it? Where is it, yes. Where, where is, is it? it? It, it is Carbonel Passage. Okay, it is in or on or at? It is in. Okay, Carbonate Passage. Passage, okay. Okay, very good, excellent, good job. Uh, let's see, tenemos a Freddy and Sandra Viatoro. Al okay. fin, dice Sandra, al fin. Ladies first. Yeah, ladies first, yes. Luego David con Damaris, please. Tell me, where did you work? I work in Credit Campo on Department of Operations. Where is it? No, where it, is it? Where is it? Mm -hmm. Where is it? Mm -hmm. okay. ¿Sale, escucho así? No. Que te enseñando el idioma no, no le entiendo. Se le Yo creo que la señal sí. Está no. lloviendo por ahí. No te da Freddy, se le corta porque también se le desconectó. Ah. Ok. Hello. Yes. Hello. 
Sí, Freddy, Freddy, estamos esperando por su respuesta. ¿Puedes escucharme? Hoy sí. Uh, uh, no sé dónde, dónde me quedé porque yo estaba hablando aquí. <risa> Se gastó el poquito de inglés, no, ya no le queda que... nada. ¿eh? No, me voy a la clase después. Ok, where is it? Ok. Ah, uh, es en la. Ok. B. Yeah. Oh, oh, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. lo escuchamos. Ok. Eh, es en, en. Voy a responder. It, it is, ¿verdad? Ahí está. Yes, yeah. it is, correcto, sí. Ok. Eh, ok. It is. In neighborhood here, Le Mans, in San Miguel. Okay. Ahora usted le pregunta a ella. I, and you, and you, where do you work? I work in the clinic of medic. Mm -hmm. Where is it? Um, on Colonia Ciudad Jardín, in San Miguel. Okay, sería in Colonia Ciudad Jardín, in, yeah, in San okay. Miguel. Okay, in Colonia Ciudad Jardín, in San Miguel. Very good, excellent, good job. Great, great, great job. All right, um, y hoy vamos a tener eh, David con Damaris, ¿verdad? Damaris, comienzas tú o yo. Yeah. Primero la dama, David. <risa> David, aquí no se va a salvar. <risa> agachate. Sí, agachate. <risa> ok. La Maris. Okay. Tell me, tell me where, tell me do, where do you do work? Do where you do work? you work? Tell me where do you work? Mm -hmm. I work in Green Inversiones. Where is where is is he, um, no, no it is it is perdón mm -hmm. it is in San Salvador very good uh -huh. and you where do where do you work well well teacher sí Allí le voy a responder dónde yo trabajo. Sí, correcto. Sí. Where do you work es dónde se trabaja. Se dice bien. Well quiere decir bien. Yes. Well es como una expresión como bueno o bien. Eh, well. In the company. Claro. Ok. In Claro Company. Claro. Oh, un reclamo well. ahí. Claro, con... Sí, ya hay reclamo ahí, sí, 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 ya, ya. Hey, Freddy también tiene que reclamar. Ya se, soy... ya, ya, ya ya se me quedó el problema, Damari, ya tú. Ya, ¿Y quién me va a ayudar con el problema que tengo? En... Claro, aquí. Ya se no, me tiene el problema. Sí, 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 ya. Sí. Un mes tengo yo. Oh, ya me empezó todo. Mucho complain ahora. Mire que no me trabaja. Mire que a Freddy no le funcionaba, dice el Inter. Yeah. Y en la red más rápida. De, de, de. Oh, me, me, me desconecté otra vez. Otra Sorry. vez. Dice que le, le tiene no que dar. Claro. Damari tiene que darle crédito, dice. Ah, vale, vale. Necesito 50 mil ya. Ya. Yeah. What, <laughs> what is your name? <laughs> ok, so you work in Claro. And uh, where is it? Where? Is it? Yes. Is it? Eh, ya me equivoqué. Este dice, it is. Where is it? Es donde está, ¿verdad? Y luego usted dice, it is. Está en. It is. Eh, hay la dirección, si no me la hace. Solo, o puede decir la ciudad. Yes. En San Miguel. En San Miguel. Ok, ya ah, está bien. Ahí está cerca. Eh. Es no quiere dar la dirección. Sí, <ríe> es que muchos reclamos. Torin, Torin, South Avenida. 
Vaya, vaya. Viene al mercado. Por el parque. Ay. Ah, ahí es. Yeah. Ahí es, hay que buscarla. Ah, ya la vieron, ya la vieron. Inglés, inglés tienen que reclamarle. Si no, no los atienda, Damaris. Dígale, habla inglés, si no, no los atienda. Ok, very good. Good job, Damaris. And, uh, uh, Josué Adonai. Ya durmió. Ya se no, aquí estoy. No. Estaba riendo de todo lo que hice. Ok. Bien. ¿Con quién, dicho? Con Josué. Muy bien, ¿quién comienza? Ahí Nos damos sí. primero. <risa> bien, voy a comenzar ya entonces. Ok. Tell me where do you work? Conmigo otra vez para te escuchar. Sí. I work in three options. Mm -hmm. Where is it? Eh, it is. It is in Soyapango on Street Las Brisas after the bank da vivienda. Wow, very good, very good. Uh, hoy sí, uh, Consuelo podemos encontrar rápido. Yes. <laughs> um, <laughs> Where do you work? Well, I work in Banco Azul in San Salvador. Okay, ya te dejo sin preguntas, José. Entonces dile, thank you, dile, gracias por no quedarse callado. Thank you. Okay, very good, excelente, good job. Entonces ya podemos nosotros preguntar dónde trabaja y dónde está localizado. Ya podemos contestar nosotros dónde trabajamos y cuál es la dirección o dónde está localizado nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de, 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 de cómo hacer esto? ¿Cómo poder contestar o cómo preguntar? Veo que todos estamos bien. Entonces aquí dice, present your role play to the rest of the class based on the real place where you work. Eso es lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Vimos el, el lugar donde nosotros realmente trabajamos. Menos Damaris. Damaris no. Yeah. Very good. Excelente. All right. Ahora vamos a ver. Describe how, how my and other working places and areas look like. ¿Cómo es que eh, se ven las, uh, los lugares donde nosotros trabajamos? Por ejemplo, podemos decir... Esto tiene que ver con las palabras positivas o negativas de las que nosotros usamos para describir nuestro lugar. Por ejemplo, there is a beautiful lobby. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo, positivo ¿verdad? Si usted dice, well, I work in Claro and there is a beautiful lobby. Yes. <laughs> Está hablando positivamente de su trabajo, ¿verdad, Damaris? Yes. Yeah. Yes. Por ejemplo, la otra dice, there are comfortable. Esta palabra muchos la leen comfortable, ¿sí? Pero es, es, es la no. se dice comfortable. Entonces la O y la R son mudas, no suenan en esta palabra. Solo se dice comfortable. There are comfortable rooms. ¿Ok? Como la palabra chocolate. No se dice chocolate, sino que se dice chocolate. Chocolate. Yeah. Así es esta palabra también. Entonces, there are comfortable rooms, quiere decir que hay uh, muebles uh, bien, eh, ¿cómo se diría en español? Con... Confortables. Confortables. Okay. O cómodos, ¿verdad? Are... Sure, comfortable. La F sí se, men sí se menciona. Comfortable. Sí, la F sí. De aquí para acá, ajá, se menciona comf uh -huh. Uh -huh. y luego table. Comfortable. Okay. Comfortable. Comfortable. Yeah. Entonces dice, there are comfortable rooms. Room. ¿Eso es positivo o negativo? They are positive. 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 There's a huge parking lot. Huge es inmenso. Yeah. Inmenso. Uh, neutral. Uh, there is a huge parking lot. Bueno, well, posiblemente para alguien que... Eh, diga, oh my God, muy grande, no me gusta estar ahí. Yeah. Pero uh, es... O puede ser positivo, ¿verdad? Porque hay muchos lugares donde estacionarse. There is a huge parking lot. 
There are three high tech elevators. Are they positive or negative? Positive. Positive, ¿verdad? Ahora vamos a ver los negative. Vea. There is a narrow reception area. ¿Qué es narrow? Narrow es bien angosta. There is a narrow reception area. Entonces, esto se vería negativo en, un, en una entrevista o alguna descripción que usted esté haciendo de su trabajo. Se viera negativo. There are two dirty dining rooms. Dining rooms son los comedores. ¿sí? Dirty son sucios. There are two dirty dining rooms. ¿Negativo o positivo? Negative. 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 Okay. There is an ugly photocopy center. Ugly is uh, no muy atractiva, ¿verdad? There is an ugly copy center. Centro de copias está un poco feo, ¿verdad? Negativo también, ¿verdad? Yeah. There are small offices. ¿Positivo o negativo? Negative. Negative. Sí, ¿a, quién, ¿A quién le gustan las small offices o, o los cubicles? A nadie, ¿verdad? Pero si tiene una oficina así bien expensa, yeah, a todos nos gusta eso. Ajá. Sandra, ¿cómo es su oficina? How is your office? Is it small? Is... ¿Mm? No, es... Is... ¿Cómo se dice? Es <laughs> huge. Es huge. Aquí está, huge. I It's have a huge, huge office. Yeah. Okay. Entonces, esas son las negative y en, en positive uh, comments que usted puede hacer. Entonces, read the information again to answer the questions. Compare with a partner. How does uh, Mr. Pass describe his workplace? Vamos a ver dónde está Mr. Pass. Aquí está. ¿Cómo describe su workplace? Comfortable, comfortable okay. rooms. Workplace. It's a beautiful. Yes, a beautiful place. Yes, uh -huh. a beautiful place. Lo describe como a un beautiful, bea, bea, beautiful, beautiful place to work. Yes. Lo describe como a beautiful, bear, bear, beautiful place to work. Yeah. Cualquiera quisiera trabajar ahí. What does Mr. Aguilar think about her workplace? Mrs. Aguilar. Este es Mrs. Aguilar. ¿Le gusta donde trabaja o no? No. No, ¿verdad? ¿Cómo se siente ella? Small uh, office. Small office. Yes, a boring place to work. Yeah. Es un, es un, un trabajo aburrido donde está, ¿verdad? A boring place to work. Boring. Y on which one of the two places do you want to work and why? ¿A dónde quiere trabajar? Aquí, esta está mal escrita. Esa eh, tiene que ser places. On which of the two places do you want to work and why? Eh, Damaris? Mm. On which of the two places? Donde trabaja Mr. Pass o Mrs. Aguilar? Donde le gustaría trabajar? Mr. Pass. Mr. Pass and why? Mm. Ay, sí, no sé. ¿No? ¿Por qué le gustaría trabajar ahí, con donde Mr. Paz? Es... Um, beautiful. It's a beautiful place, okay. Good environment. It looks like our people is happy over there because they have a, a huge parking lot, a, a nice place to, to, to hang around. Yeah, a, a nice elevator. Okay, very good. And Freddy, which of the two places do you want to work and why? Sorry, teacher. Oh, I'm sorry. Which of the two places 
would you like to work and why? On the work of Mr. Pats. Why? Because uh, because there because there's a, a huge parking lot. Okay. My car yeah. is your car is huge. It's huge. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, very good. Yeah, my car is huge, uh, teacher, so I need a huge parking lot. So that will fit me. Yes. Eso me quedaría bien, ¿verdad? Yeah, very good, excelente. Okay, alguna alguna pregunta de los negativos y positivos, o sea, estos son uh, comentarios positivos y comentarios negativos. Why are we learning this? Because uh, in the near future, you're going to be in the situation where someone is going to ask you about your workplace. Uh, how do you feel? Yes. And uh, based on your answer, they're going to figure out whether you are happy working there or you are unhappy working there. Le van a preguntar acerca de cómo se siente en el trabajo y basado en su respuesta, van a deducir si se está felizmente trabajando allí o no se siente feliz trabajando ahí, ¿ok? Entonces, acuérdense, hay negative and positive comments, yes. Entonces, todo lo negativo se, es como eh, muy caliente aquí, eh, mucha bulla, eh, este, bastante gente en el comedor, los comedores son, son pequeños, los baños están sucios, todo eso es negativo, ¿verdad? Yes, díganme, Osvaldo. La pronunciación de negative y positive. Pas, positive and negative. Okay. Yes, positive and negative. Mm. Okay. okay. Yes, positive is a, a P O S I T I V E, positive and negative and E. La, and, la T como R. Yes, uh huh. Positive and negative, yes. O oh, le puede decir positive and negative, yeah? como lo pronuncian los uh, europeos. Ok, very good, excelente. Vamos a ver positive adjectives and negative adjectives. ¿sí? Lo que le estaba explicando, eh, comfortable es uh, un positive and uh, negative sería narrow. Narrow es algo angosto, ¿verdad? Y comfortable es uh, confortable. Huge parking, huge es positivo. Small es negativo. Nice es uh, positivo. Nice places to rest. Disgusting kitchen. La palabra disgusting quiere decir asqueroso eh, o asquerosa. En este caso, eh, hay una uh, cocina asquerosa una área de cocina asquerosa. Yeah. There is an illuminated uh, training room. Iluminado, ¿verdad? Illuminated es iluminado. Y uh, there is a smelly living room. Smelly, en este caso, lo estamos usando como negativo. Entonces, quiere decir uh, apestoso. Sí, esto. Apestosa uh, eh, cuarto de de sala, sí, es apestoso, smelly living room. Yeah. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, oh my goodness, uh, have you talked to the teacher lately? Yes. Uh, have you have you been beside him? ¿Has estado a la par de él? No, why? He's smelly. <laughs> yeah, es la pesta, yes. Es smelly, así que se oye bonita la palabra, pero es ofensiva, ok, es negativa, smelly, smelly guy. Entonces, uh, tenemos estas pases. Vamos a ver, uh, vamos a tener a Donai que nos lea la primera línea. Positive, negative, Yahaira, la segunda, David, uh, la tercera, y Sandra, Villatoro, la cuarta. Ok. There are comfortable rooms. There is a narrow reception area. Muy bien. There is a hope Whole parking lot. There okay. is a small office. Ok. Um, aquí en esta palabra, Yajaira, en esta palabra acá, tenemos sí. una H. La H se suena como J. ¿ya? Huge. Entonces, oh. vamos a huge. Huge. 
Yes. Huge. Como que está estornudando. Ah, huge. Yes. Huge. <ríe> okay. Yeah, it's a huge parking lot. Muy bien. There are small offices. Offices. Es a plural. Offices. There are small, are small office. offices. Yes. Offices. Very good. Next, please. They are nice. Please to read. There are nice places. Places. Rest. Okay. Yes. They are nice places to read. Muy bien. Esta sí no, no escuché eh, cómo se pronunciaba. Disgusting. Disgusting. Yes. Okay. There is a disgusting chicken area. No chicken. <laughs> kitchen. Yes, yes, yes. Ya, ya casi es hora de ir. Mire. Aquí dice, there is a disgusting kitchen area. Okay. There is a disgusting kitchen area. Yeah, disgusting. This disgusting. Mm -hmm. Kitchen area. Very good. Ah, es kitchen. Yes, kitchen. Es que no se logra ver bien aquí. Hay muy pequeña la pantalla. Ahí. All right. Eh, la última. Um, there is um illuminated training room. Training. 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 Training room. Mm -hmm. Yeah. There is uh, a small living room. Smelly. What? Mm. There is a smelly. Ah, room. there is a smelly living no, room. Melly. <laughs> Melly, no, smelly, no. Smelly. Smelly. La S no se escucha. Es smelling. Smelly, smelly, smelly. ¿Se, ¿Se pronuncia la S o no se pronuncia? Sí, sí se pronuncia. Smelly. Entonces, smelly. Muy bien. Smelly. There is a, a smelly living room. Ok, very good, excelente, good job. All right, vamos a completar esto y, y we're going to call the night. Nos vamos a, a ir. La primer, dice, complete the sentences using the words provided and the correct verb. Small and gym, new training rooms, clean cafeterias, smart meeting rooms, unpleasant bathrooms, and tiny cubicles. Tiny es uh, chiquito. Unpleasant es uh, desagradable. Unpleasant. Ok, vamos a empezar con, con la primera, uh, Christopher, number one, y vamos a dar Martha, number two, uh, Carlos, number three, que es two, two, three, uh, Eugenia, number four, uh, Sara, number five, and uh, uh, Adonai, number six. Ok, uh, there is a small uh, a small gym. Yeah, okay, there is a small a small, small gym. Yes. Gym. Okay, very good. Excellent. There is a small gym. Number two. There is new training rooms. There is new training rooms. Yes. Buena pronunciación. Very good. Excelente. Uh, ¿Estamos bien ahí, clase? No. No, ¿verdad? Porque ¿Por qué? Plural. There are. Plural. Yes. Rooms es plural. Entonces no puedo decir there is. Tengo que decir. Uh, there are. There are. Very good. There are new training rooms. Siempre que va plural, tenemos que poner there are. Very good. And number okay. two, que es number three. There are a clean cafeterías. Okay. There are 
a clean cafeterias, cafeterias, uh, cafeterias, cafeterias, yes. Okay, there are a clean cafeterias, a uh, uh, clase, estamos bien ahí? No, uh, creo que es singular, cafeterias is, is single. Sí, pero dígame cuál es el problema y cómo se llama el problema ahí. El problema no es problema, ¿verdad? <risa> eh, sería que lleva there is. lleva a después de R y no debería no debería llevar ah, a. ¿Cómo se llama yeah. eso? ¿Cómo se llama eso? El uh, tendría que llevar el A y se lo dijo el ahí tendría que ir many there are many clean cafeterías quantifiers mm -hmm. o oh, a lot of quantifier, sí es el quantifier Five. aquí este no no va there are clean cafeterias yes podemos poner un quantifier ahí verdad para para yeah. indicar algunas o muchas podemos decir there are many clean cafeterias there are some clean cafeterias okay podríamos decir ese o oh, si lo hacemos negativo there aren't any clean cafeterias pero el A no se lo podemos poner porque ese es un quantifier que indica una cosa. Podemos poner some. Yes. There are some clean cafeterias. Yeah. Very good. Number four. Creo yo que sería. There, there is. A smart meeting room. Okay, very good, excellent. Thank you, Eugenia. Clase, ¿estamos bien ahí? No, le falta la A para ¿Qué es el eso? quantificador. ¿Qué le falta? El quantifier. El quantifier A, ah, ah, yes. Quantifiers. Cuando es una es cosa, a. le ponemos el quantifier A, yes. There is a smart meeting room, yes. Very good, excelente, good job. Sí, Eugenia, aquí no sé, a ellos no se les escapa nada. No podemos mentir. Ya. <laughs> yes. Okay, number five. Eh, sería, they are, lo siento por el ruido. They are eh, unpleasant, no sé cómo se pronuncia eso, teacher. Unpleasant. Unpleasant bar, bathroom. Yeah, there are unpleasant Unpleasant bathrooms. Okay, unpleasant bathroom. Bathroom. Yes, bathrooms. Pero no sé si lleva quantifier. No sé. There are unpleasant, uh, unpleasant bathroom. Está bien así. They are. No. Usted tiene una pregunta. ¿Qué es esa palabra? Unpleasant. Unpleasing es uh, como desagradable. Desagradable. Uh -huh. Baño. ¿Y a qué hora es? Ajá, desagradable. O sea, cuando usted va y apesta. Ya. Yeah. Es desagradable. Sí. Uh -huh. O hay muchas, las paredes están pintadas y todo eso, las puertas pintadas. Unpleasing. Se me llevar a los up. Eh, si le podemos poner un quantifier ahí, yes. Pero lo que estoy pensando es, ella me dijo, they are. ¿Está bien? They, they are. are. Uh -huh. They are. They are. They are. Ay, sí, lo siento. No, no, tranquila, tranquila. Es que aquí usted sabe Por que... Por estar aquí... pensando en el quantifier. Sí, ajá. Aquí, lo siento. Acuérdense, con esta clase no se puede equivocar uno. Aquí todos lo ven. Así que, there are unpleasant bathrooms. Very good. Number six. No sé cómo se pronuncian esas dos palabras. Tiny, pero... tiny, cubicle. Tiny, cu cubicle. Yes. Bueno, there is a tiny cubicle. Uh -huh. Uh -huh. A tiny, very good, tiny cubicle. Cubicle. Mm -hmm. cubicle. Cubicle, yes. Yeah. Sir, que es tiny. Tiny es, que... es pequeñito, tiny. Mm. Es pequeñito, tiny. Es uh, algo así angosto, pe pequeño, en, en, en porte, cubicle. tiny. ¿Qué significa? ¿Ah? Cubicle, ¿qué significa? Cubicle son los, los cúbicos. 
cubículos, cubículos. Cubículos. Oh, cu perdón, cubículos. <ríe> ya, yeah, los, los cubículos son los cubículos, sí es. Son los eh, lugares de, que solo, solo cabe ahí la computadora o el teléfono. Lo que tienen en los call centers. Yes. All right. Ok, hasta ahí llegamos. Entonces, uh, it was, it was a, a pleasant class. Uh, vamos a, a pasar lista y nos despedimos, ok? Very good. Eh, tenemos a, a Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Carlos. Tenemos a Christopher Manuel. Good night, teacher. Good night. Tenemos a Damaris Lisette. Good night, sir. Good night. Tenemos a David Alfredo. Good night, teacher. Good night. Tenemos a Edwin Samuel. Good night, teacher. And class. Good night. Uh, Evelyn Jaira. Good night. Good night. Y Helen, uh, Freddy Enrique, perdón. Freddy. Dijo que tiene problemas. Ahí okay. en WhatsApp puso. Ok, very good. Pero ahí está, ¿verdad? Helen Saraí. Hola, Ali. Good night. Hola. Acabo de ingresar de nuevo. Sí, sí. Pero. Sí. Ya le pusimos, ya. Uh, good night, uh, Freddy. Good night. Okay. Eh, José Adoñal ya dijo good night. Eh, José Francisco. José Francisco, no. Ok. Uh, Jocelyn Tatiana. Jocelyn. No. Y José Orlando Barrera. Good night. Good night. María okay. Esther. María Esther. No. Marta. Marta, Marta perdón, Marta Esther. Good night, teacher. Good night. No se enoje. Miguel Alexander Reyes. No. Ok. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Eh, Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Sara Yamilet. Uh, good night, teacher. Good night. Teófilo Leonardo. Teófilo, no. Eh, Jacqueline Adriana. Y Marisela Stephanie. Marisela. No, ok. All right, very good. Teacher, Dígame. Marisela dijo de que en el chat de que le salió que tiene que crear otra vez el usuario. En el chat de WhatsApp. Mm, ok. Pero no estaba conectada o sí estaba conectada, no. No sé, ahí estaba diciendo de que, de que, junto con Freddy, de que no, no podía entrar. Eh, ingresar. Ok, le voy a reportar eso, que uh, ella no puede ingresar. Marisela, ¿verdad? Marisela sí. Stefan. No Thank sé, you. Miranda Vega. Sí, Miranda Vega, sí. Gracias, uh -huh. Eugenia. Thank you very much. Bueno, teacher. Buenas noches. Okay, have a good night. Bye bye, Sara. Bye -bye. No se enoje, bye -bye. Sara. Okay. <laughs> <laughs> okay, bye. Bye, Sandra. Bye bye, teacher. Good night.